Hi friends, welcome back to Talent Academy Online Classes. Inilah kan, nama kita. Nama kita susunan perkara ini ada dua step pergi londo, ada dua gerakan londo. Raya itu breathing ini ada dua step pergi londo, ada dua gerakan londo. Okay, susunan perkara ini leh, nama kita gerakan mana? Nama kita ucuasam. Lihat mana beranda? Ucuasam. Mana ada? Ucuasam. Mana ada? Ucuasam. Nama kita English inspiration beraya. Mana ada? Inspiration. Okay, ada dua perkara ini. Nishwasam. Mana ada? Nishwasam. Apa sedikit? Nama kita susunan ini ada susunan perkara ini ada dua gerakan londo. Orang ada ucuasam beranda. Ada nishwasam. Nama kita English inspiration. Nama kita English nama kita expression beraya londo. Yang mana ucuasam? Sedikit. Nama kita kerja. Raya ऑक्सीजन अड़ंगिया अंदरेश वायु उल्लेख करेगना प्रक्रिया न उच्चवासम इन दाना ऑक्सीजन अड़ंगिया अंदरेश वायु उल्लेख करेगना प्रक्रिया न उच्चवासम ओके इन नाल कार्बन डेक्स रड़ंगिया नम्र शासकोच तले वायु ने पुरंदर लंद प्रक्रिया न निश्वासम ओके अपने दो प्रक्रिया उच्चवासम और निश्वासम उन्नद अरे ऑक्सीजन रड़ंगिया अंदरीश वायु उल्लेख करेगन प्रक्रिया न द उच्चवासम इन नले कार्बन डेक्स रड़ंगिया शासकोच तले वायु ने पुरंदर लंद प्रक्रिया न निश्वास Pada zaman, adil orang pesi itu peranan, walau ada perdana perdana, inder coastal pesi gel. Beli kena peranan itu inder coastal pesi gel. Indah beri inder coastal pesi gel, inder coastal pesi gel. Ada dua macam, ada diaphragm, ada mana diaphragm, ada mana diaphragm. Ia dua pesi gel mondar gel, matra me, nama kita sebut sosana nada karlo. Ia kerana inder coastal pesi gel mana diaphragm mana. Okay, nukar nama ke anda ni inder coastal pesi gel. Nama kerja. Nampak orang variel lekaran, ribs lekaran, dah lah. Nampak orang ini mana variel lekaran, dah lah. Ini variel lekaran kedai lekaran apa yang pesi lekaran itu intercostal pesi lekaran. Sedikit ya. Nampak orang ribs lekaran, variel lekaran, variel lekaran kedai lekaran apa yang pesi lekaran itu intercostal pesi lekaran. Enam. Diaphragm ada lagi. Nampak orang ini adalah nanja, dah lah. Nampak orang ini adalah wire, dah lah. Nanja itu wire mana medail, nampak orang nukum bol kahapan itu pesi lekaran. Okay. Orang ini LDX sama dengan curi sekarang. Nanja itu wire mana medail, medail kahapan itu pesi lekaran. Ia pesi lekaran diaphragm mana. So nanja ini wire mana wire dari kita pesi lekaran itu mana wire fitiu dah. Fitiu beli kita beranak dia diaphragm. Orang ini LDX sama dengan kostum mana itu. Okay. Abang ada dua pesi lekaran. Orang ini beranak dia intercostal pesi lekaran. Orang ini orang ini variel lekaran kedai lekaran kahapan itu pesi lekaran. Orang ini intercostal pesi lekaran. Orang ini nanja ini wire ini wire dari kita pesi lekaran itu diaphragm. Orang ini diaphragm. Ia orang dua pesi lekaran mondar gel. Matra mana orang body le breathe tinggal nak katol. Okay. Ia orang dua pesi lekaran curing umbol. Okay. Ia orang dua pesi lekaran curing umbol. Orang ini contract ini umbol. Orang ini sahaja kos ini wiyaptam kudu. Wiyaptam kudu umbol maradham korai. Apa orang wayu agot terus perwesi kena. Apa perkara yang nama ucu asal ni melikirna, okay? Orang paranya kan manusia kebuka, abis ini dua pesi gelam ingatnya curungan samai itu, sahaja kosnya ni wiyaptam kudu game, ane nusar cuma maradham korai game, agat tek wayu perwesi kena apa perkara yang ucu asal ni melikirna, okay? Enal Kurang sekali yang boleh ini pesi gel wind pun pada itu boleh boleh ikut. Anggaran pada itu boleh purwasi ni perawi kum boleh. Nama kita sahaja kos itu leh wiyaptam kurai game, so maratham kurai game, wad wayu pratek boleh jinu apa kerja beli kena beranda niswasa. Okay? Abi ini pesi gel curi guna leh falam ayat leh sahaja kos itu wiyaptam kurai nu, sahaja kos itu leh maratham kurai nu. Agar tek wayu perwesi kena apa kerja leh malu ucuasa nu beli kena. Enam leh pesi gel wikasi kum boleh, alanggal purwasi ni perawi kum boleh. Nama kita sahaja kos itu leh wiyaptam kurai game, maratham kurai game, wayu pratek boleh jinu apa kerja beranda niswasa. Abi ini Pori ni kalau manusia kita macam ni, sosial perkara ni ni dengan pesi gelar. Kaya ni kan intercostal pesi gelar mana diaphragm mana. Variel gelar kedai gelar ni pada pesi gelar ni intercostal pesi gelar ni kalau, nama ni nincinnya, wayarnya, wayar diri kita pesi ni diaphragm mana diaphragm. Okay, abis ni dua pesi gelar mana kalau, matra ni nama ni boleh sosial ni ada kara lo. Okay, pada orang paranya oksigen ada ni, andresh wayu ulilai kita ni perkara ni nama ni cuaca ni boleh cuci, carbon dioxide ada ni, sosial kos sila wayu ni peronda ni perkara ni niswas sam. Ini dua ni ada kara ni kalau, nama ni boleh dua pesi gelar mana, unna ni intercostal pesi gelar ada ni diaphragm. Variel gel kedai lekannya berada pesi gel anda intercostal pesi gel, ini adalah mana nanjine, wajar ni berdiri kena pesi anda diaphragm anda diaphragm. Okay, nama lu cuaca itu lada nama lu wadah kita agak tegar juga, nanti mungkin oksigen anda, alia, aw cuaca wajar lude oksigen agak tegar perwesi kena, nama lu cuaca nalar itu lantun, cuaca nalar itu lantun, evade kita lantun, nama lu de cuaca ni lekun, cuaca ni lantun, cuaca ni ke lantun, angin evade nalar biola, evade kena nalar biola, alia, apa oksigen evade nalar biola, nalar biola, alia, kita nalar biola, alia, kita nalar biola, alia, oksigen nama lu nalar biola, alia, kita nalar biola, alia, kita nalar biola, alia, kita Okay, apabila kita tengok dengan oksigen, sosan alam beri, sosan ini beri, sosan ini beri beri itu alam beri lagi. Okay, ini orang apa oksigen, alam beri oksigen ni mana kuli dikana. Ini adalah alam beri orang sami batu kura rektak kura lagi orang. Alam beri orang sami batu kura rektak kura lagi orang. Okay. Aa rektak kuda lekari, ini kena wadah kami carbon dioxide ana, okay? Apa alvio lada sami betul lada rektak kuda lekari kuda lada diri kena carbon dioxide ana. Apa alvio lada diri kena dada oksigen ana, ini lada alvio lada sami betul lada rektak kuda lekari diri kena ana carbon dioxide ana. Ini buat endos samboi kena, nokan amuk 
കൂടുതലുള്ള ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ആൽവിയോളയിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൽവിയോളയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓക്സിജൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ രക്തത്തിൽ കൂടുതലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടേക്ക് പോകും ആൽവിയോളയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആൽവിയോളയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രക്തത്തിൽ കൂടെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്നവരാ ഡിഫ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക ശ്വസന വിനിമയ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽവിയോളയിൽ കൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് പോവുകയും രക്തത്തിൽ കൂടെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ വിളിച്ച പേരെന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വാതക വിനിമയ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി ചോദിക്കാം ശ്വാസകോശത്തിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആൽവിയോള എവിടെ വെച്ചാണ് ആൽവിയോള ശ്രദ്ധിച്ചോണം ശ്വാസകോശത്തിൽ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആൽവിയോളയാണ് ഇത് ഏത് പ്രക്രിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളയിൽ എത്തുന്നു ആൽവിയോളയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ആൽവിയോളയുടെ സമയത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിലുള്ള ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് പോവുകയും രക്തത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് ആൽവിയോളയിലേക്ക് മൂവിച്ചു ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്നു ഈ നടക്കുന്ന ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ശ്വാസകോശത്തിൽ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആൽവിയോളയാണ് അത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് സോ എന്താണ് വാതക വിനിമയ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടിയ രണ്ട് പോയിന്റ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലോട്ട് ആര് കയറി ഓക്സിജൻ കയറി രക്തത്തിലോട്ട് ആര് കയറുന്നു ഓക്സിജൻ കയറുന്നു അല്ലെ രക്തത്തിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കയറി ഇനി രക്തത്തിലോട്ട് കയറുന്ന ഓക്സിജനെ ഓക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ രക്തത്തിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കയറി ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി കയറി അല്ലേ അപ്പോൾ രക്തത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആൻസർ ആർ ബി സി എന്താണ് ആർ ബി സി പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനം സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ എന്താണ് ആൻസർ ആർ ബി സി ആണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കാം രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താ ആർ ബി സി ആണ് എന്ന രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാം രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ആൻസർ ഇരുമ്പ് എന്താ ആൻസർ ഇരുമ്പാണ് സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലോട്ട് കയറി രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആർ ബി സി ആണ് ഈ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണത് ഇരുമ്പാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അതായത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് എത്ര ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ നാല് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ നാല് ഓക്സിജൻ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പുരുഷന്മാരിൽ എത്രയാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ എത്രയാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഇനഫായിട്ട് എന
പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചകൾ തോറും സ്കൂളുകളിൽ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എസ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പേര് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ അനീമിയ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആഴ്ചകൾ തോറും അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതിയാണ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എസ് ഓക്കെ ഫുൾ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് വീക്കിലി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്താ വിളിക്കുന്നവർ വീക്കിലി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്താ വിളിക്കുന്നവർ വീക്കിലി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിവാര അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണ പദ്ധതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിവാര അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണ പദ്ധതിയാണ് ഡബ്ല്യു എഫ് എസ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എടുത്തു പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൗമാരക്കാർക്കിടയിലുള്ള അനീമിയ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിവാര അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണ പദ്ധതി ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് എസ് കിട്ടിയില്ല പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സ് സോറി ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഓക്സിൻ എവിടെ തിന്നു നമ്മൾ ആൽവിളയിൽ എത്തുന്നു ആൽവിളയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോശങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർ ബി സി ആണ് രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ആണെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിനാണ് രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ധാതു അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഇരുമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു ഹിമോഗ്ലോബിൻ എത്രയാണ് നാല് ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കൗണ്ട് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഗ്രാം ോബിനോ ഇരുമ്പോ കുറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ അനീമി എന്താണ് അനീമി അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ ഈ അനീമിയ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിവാര അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണ പദ്ധതി എന്താണ് പ്രതിവാര അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണ പദ്ധതിയാണ് ഡബ്ല്യു എഫ് എസ്